Biz hekimler yıllarca kendi çabamızla ve ailelerimizin maddi manevi desteğiyle Cumhuriyet'in kurucu değerlerini sağladığı eğitimdeki fırsat eşitliği sayesinde en zorlu sınavlarda başarılı olarak eğitim hakkını elde ettik. Eğitim hayatımız boyunca sevdiklerimizin ve kendimizin hayatından ödün verdik. Aynı özelliği eğitim hayatımız boyunca yapmaya devam ettik ve ediyoruz. Bizim gibi bu devletin üniversitelerinde eğitim görenlerden farklı olarak aldığımız eğitimin bedelini yüksek harç miktarları, stajyer ve internlik dönemlerinde tutulan bedelsiz nöbetler ile ve sonrasında hiçbir meslek grubunda olmayan mecburi hizmetler ile defalarca fazlasıyla ödedik. Günden güne itibarsızlaştırılan mesleğimizin yerini getir getirirken tehdit edildik, şiddet gördük, tükendik ve hatta öldürüldük. İçinden geçtiğimiz zorlu koşullara rağmen Zaman kavramı gözetmek sizin etik ve vicdani değerlerimizden başka hiçbir şey düşünmeden pandemi döneminde de çalışmaya devam ettik. Ön cephede savaştık. Ailelerimizi haftalarca görmemeye razı olduk. Tükendik. Hayatlarımızı kaybettik. Her şeye rağmen ülkemizden, halkımızdan ve haklarımızdan vazgeçmedik. Toplum halkı etkiyi kalıcı ve sağlıklı sunmak ama bunun karşılığını da almak istiyoruz. Biz tükendik, hastalandık ve ölüyoruz. Önce zarar verme, zarar görme ilkesi doğrultusunda kendimize tedavi etmek, sonra bu sağlık sistemini toplumun yararına olacak şekilde iyileştirmek istiyoruz. İsteklerimizin sadece maaş artışı gibi bir kavramın içine sıkıştırılmasını asla kabul etmiyoruz. Hak ettiğimiz insana yakışır çalışma koşulları ve halkımızın hak ettiği sağlık hizmeti için çabalıyoruz. Tıbbiyeli vatansever Hikmet Bora'nın ruhuyla, Hekimlere affedilen, hekimlere özel, bugün de tıp bayramı kutlamasıyla başlayarak diyoruz ki Buradayız, hep birlikte hekimler ve hekimlik için yan yana mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu yolda kan kaybetmeye devam eden biz hekimler için pansımın olabilecek acil çözüm bekleyen ve öncelikli haklı taleplerimiz. 1. Hastane, ASM, ADSM'lerde güvenliğin gerçek anlamda sağlanması için Güvenlik görevlileri ve gerekli araç, cihaz gibi donanım yeterli sayıda bulunması ve kurumlara kontrollü giriş sağlanması. Şiddete karşı mücadelede daha etkin, caydırıcı yaptırım ve usuller, TCK ve CMK'da yer alacak şekilde düzenlenmesi. Cezası kesinleşen faillerin sağlıkla ilgili sosyal güvenlik hakkından mahrum bırakılması. 2. Malpraktis davalarında hekim ve diş hekimlerinin hakimler gibi güvence altına alınması. Kas unsuru olmadıkça hekim hapis cezası ile yargılanmamalı ve tazminat hekime rücu edilmemeli. 3. Tüm hekim ve diş hekimler arasında eşit işe eşit ücret anlayışı sağlanarak aynı eğitim düzeyindeki hekimlerin statü farklarından doğan ücret ayrımı kaldırılması. Genel bütçeden ödenen ve hekim emekliliğe yansıyan tek kalem maaş düzenlenmeli ve bu maaş en az kıdemli tabip albay veya birinci derece ayrılmış 10 yıllık hakim ve savcı maaş düzeyinde olmalı. 4. Aile hekimlerinde, hekimliğindeki sözleşme ve ödeme yönetmeliği derhal geri çekilmesi. Aile hekimliğinde hak ediş ücretlendirilmesinde 2700 nüfusa dahi düşülse aile hekimliğinde sorumlu olduğu nüfus 4000 gibi hak ediş alması ve kat sayıların arttırılması. Son 5 yıldaki cari gider kalemlerine konması ve cari giderlerin yıllık hesaplanması. Gider kalemlerine göre yapılması. Aile hekimleri için açılacak tüm binalar idare tarafından kamu binası olarak tedarik edilmesi ve aile hekimlerine tahsis edilmesi. 5. Asistan hekimlere 24 saati aşağı mesai uygulamalarına son verilmesi. Asistan hekimler nöbet ücreti tehdidi ile fazla mesaiye zorlanmaması ve boşlanma sineklerinin kaldırılması. Özellikle uzmanlık ve yandan eğitimi sonrası mecbur hizmetin kaldırılması. Unutulmamalıdır ki sağlıklı, mutlu ve refah bir toplumun yolu sağlıklı hekimlerden geçer. Bu haklı sebeplerle 14 Mart Tıp Bayramımızı kutluyor ve 14, 15, 16 Mart 2022 tarihlerinde iş bırakıyoruz. Bu meşru mücadelemizi kamuoyuna saygıyla duyuyoruz.